কেমন আছেন ধন্যবাদ সুমিয়াপু অনেক দিন পর দেখা হলো আপনার সঙ্গে মাঝখানে এসছিলাম কিন্তু তখন দেখা হয়নি ছিলাম না সেটাই অনেক মিস করেছি ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে আর অবশ্যই ভালো আছি আর আজকে যেই বিষয়টা নিয়ে কথা হবে আমার আসলে জানার অনেক কিছু আছে আমাদের আজকে গেস্ট আছেন অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম অ্যাডভাইজার অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অ্যান্ড অ্যাডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ আজকে আমরা তাজুল ভাইয়ের কাছ থেকে অনেক বিষয় সম্পর্কে জানব শুধুমাত্র বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীদের অধিকার যে আলোচনাটা চলবে তার ভিতর থেকে আমার কিছু কিছু প্রশ্ন থাকবে যেটা আমি আসলে জানি না অনেক বিষয় সেটা নিয়ে হয়তো বা অনেক কিছু জানতে পারবো যাক তাজুল ভাইকে আমরা অনেক দিন পরে আবারও পেয়ে গেলাম তাজুল ভাই এবং আসমাপু দুজনকে স্বাগত কাল ইসাফাম ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট সিক্সে সেই সাথে যারা বন্ধুরা আছো তোমরা তো অলরেডি শুনে ফেললে যে আজকে আমরা কথা বলবো বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীদের অধিকার নিয়ে এবং এই ছিটমহলবাসী মানে এই কথাটাই শুনতে কেমন যেন একটা মানে ধাক্কা ধাক্কা লাগে না ছিটমহলে যারা বসবাস করেন তাদের আসলে অনেক অনেক ধরনের সমস্যার মধ্যে তারা থাকেন আমরা সেটা জানি প্রতি বছরই এটা নিয়ে এক একবার করে হলেও কথা ওঠে তো বছর না আসলে আমাদের মাঝে মাঝে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা উচিত এবং তাদের আইন সম্পর্কে তাদের অধিকার সম্পর্কে আমরা যারা জনসাধারণ আছি তাদের পাশাপাশি আমাদেরও জেনে রাখাটা খুব দরকার কারণ সেই আইন মানে সেই অধিকারের কোনো কিছু যেন আমরা খর্ব না করি আমাদের দ্বারা খর্ব না হয় সেটাও আমাদের লক্ষ্য করা উচিত সো এই সংক্রান্ত যদি কোনো ধরনের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে সেটা আমাদেরকে জানাতে পারো আর ঠিক এই মুহূর্তে প্রশ্ন মনে না পড়লেও আমি জানি যে আমাদের সাথে যখন কথাটা শুরু হয়ে যাবে আমাদের অতিথি যখন অর্থাৎ তাজুল ভাইয়ের কাছ থেকে যে আমরা যখন আমরা একে একে প্রশ্নের উত্তর জানতে পারবো তার মাঝখান থেকে হলেও তোমাদের অনেক কথা মনে চলে আসবে প্রশ্ন মনে চলে আসবে সো সেটা আমাকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য এস মিস করতে পারো টু সেভেন ওয়ান সেভেন ওয়ান নাম্বারে শুরুতে লিখে নিতে হবে সি এল আর ফেসবুকে লিখতে চাইলে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কালো ইজ এফ এম ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স উইচ ইজ ওর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ সেখানে আমরা লাইভ রয়েছি সো লাইভের কমেন্ট সেকশনে এসে কমেন্ট করে ফেলতে পারো আসমা আপু এবারে মূল আলোচনায় যাই মূল আলোচনা প্রথমেই আমার যেটা আজকে বিষয়টা নিয়েই প্রথম মনে হলো তাজুল ভাই যে বিলুপ্ত ছিটমহলবাসী এই ছিটমহলটা কি আবার বিলুপ্ত ছিটমহলটা কি এটা আসলে আমরা হয়তো বা কোনো একটা সময় শুনেছি কিন্তু ডিটেলসটা আসলে আমরা জানি না এটার ইতিহাসটা সম্পর্কে আমরা অতটা মানে ক্লিয়ার না তো সেই সম্পর্কেই আমরা জানতে চাইবো আপনার কাছে ধন্যবাদ আমিও অনেক দিন পর এসে কথা বলতে পার বা কথা বলতে সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদেরকেও ধন্যবাদ এবং আসমা আপাকেও ধন্যবাদ আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি যে বিলুপ্ত সিটমহলবাসী আপনি যে কথাটা বলছেন যে বিলুপ্ত সিটমহলবাসী এই টার্মটা এইভাবে কেন বা এই শব্দটা এইভাবে কেন আসলে এই টার্মটা মানে সিটমহলের ইতিহাস কিন্তু অনেক পুরাতন মানে অনেক পুরনো আপনার আমি যদি একেবারে খুব সর্বশেষ অবস্থানে যাই যে কথিত আছে বা অনেক প্রচলন আছে যে আমাদের বিশেষ করে বাংলাদেশ এবং ভারতের যে বর্ডার ওইখানে ভারতের বর্ডারে কুচবিহার রাজ্য ছিল আর বাংলাদেশে ছিল রংপুর রাজ্য বা রংপুরের রাজা এবং কুচবিহারের মহারাজা তাদের মধ্যে পাশা খেলা মানে আপনার বা কেউ বলে দাবা খেলা এই দাবা খেলা বা পাশা খেলার মধ্যে যখন কেউ হারতো তখন একটা নির্দিষ্ট জায়গা তাকে দিয়ে দিত বা কেউ জিতত তখন ওই জায়গাটা নিয়ে আসতো তো এইভাবে এটা কথিত আছে আমি জানি না কিন্তু ঐতিহাসিক দলিল বা ঐতিহাসিক কাগজপত্র ঘেটে দেখা গেছে যে সতেরোশো এগারো থেকে সতেরোশো তেরো পর্যন্ত আপনার কুচবিহারের মহারাজার সাথে দিল্লির যে মোগল সম্রাটের একটা যুদ্ধ হয়েছিল এবং সতেরোশো তেরো সালে একটা চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তিতেই আপনার এই এই সিটমহলের বিষয়গুলো উল্লেখ ছিল অর্থাৎ ওই কোচবিহারের যে অংশে কিছু এলা নির্দিষ্ট এলাকা সেটা রংপুরের আবার রংপুরের অংশে কোচবিহারের কিছু নির্দিষ্ট এলাকা তো এইটা পরবর্তীতে আপনার যখন আমরা ফর্টি সেভেনে ভারত মানে এর পরবর্তীতে তো ব্রিটিশ শাসন আসছে ব্রিটিশ শাসন এসে এখানেও একটা খুব 
পিকুলিয়ার একটা প্রচলন আছে যে যে ব্রিটিশ যখন এটা নকশা করছিল তখন যে ভদ্রলোক ব্রিটিশ ভদ্রলোক নকশা করছিল সে হয়তো একটু ড্রাগ এডিক্টেড ছিল এই জন্য তার স্কেচ আঁকার সময় কিছু ড্রপ পড়ে গেছে এই জন্য হয়তো এই স্ট্রিট মহলগুলো হয়েছে মানে এটা এটা এটার কোনো সত্য সত্যতা दीर्घतम बॉर्डर तो बॉर्डारे अपना बांगलेश अंशे किस भूखंड आईने जे भूखंड भारत मालिक अब भारत भूखंड किस भारत मध्य किस भूखंड आज अंशटार मालिक बांगलेश जगहगुलो के बला हे सीट महल जदि खूब सहज भाषे बोलते तो यह आपनर जख फर्टी सेभेने भारत पाकिस्तान दुटा देश विभक्त हल तक तखकार सरकार चेष्टा कर भरे ढुके जावस्था एक मान एक राष्ट्र मध्य अन्न राष्ट्र अंश थका अन्न राष्ट्र भूखंड थका अन्न राष्ट्र नागरिक थका से क्यों ये जाए से उन्नीसश आठान्न साले अपना जवाहरलाल नेहरू और फिरोज खान नून पाकिस्तान प्रधानमंत्री फिरोज खान नून और भारत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक चुक्ति करें चुक्ति करें ये रखबना पार्टिकुलारलिंगलेश भारत बॉर्डर क्षेत्र में तक छोड़ बांगलेश पाकिस्तान बॉर्डर तो ये जगह रखबाद आपनर अन्न्य बॉर्डर ये अवस्था आख किसु किसु आ कि तो उन्नीसश आठान्न साले चुक्ति करारे यहाँ चुक्ति वास्तवयन करते कारण ये सर्वशेष अपना भारत सुप्रीम कोर्ट पर्त गड़ा एक मामला है वही मामलार राय प्रेक्षित जे ये मानी और वास्तवयन करते तत्कालीन पर तो अपना सेवन टू वाने स्वाधीन हलम दीर्घ जुद्ध पर तत्कालीन राष्ट्रप्रधान আপনার আমাদের জাতি জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ইন্দিরা গান্ধী একটা চুক্তি হয় উনিশশো চুয়াত্তর সালের সম্ভবত ষোলোই মে তো সেই চুক্তিতে সেই চুক্তির কে প্রেক্ষিতে এই এই বিষয়টা সেটেল করার এটা ল্যান্ড বাউন্ডারি কন্ট্রাক্ট অ্যাগ্রিমেন্ট এই ধরনের সরি ল্যান্ড বাউন্ডারি অ্যাগ্রিমেন্ট এই ধরনের একটা কন্ট্রাক্ট হয় উনিশশো চুয়াত্তর চুয়াত্তর সালের আপনার সতেরোই সরি উনিশশো বাহাত্তর সালের সতেরোই মে তারিখে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এই চুক্তিটার পরে আপনার এটা তারপর বাস্তবায়ন হয় নাই যে তাদের এই এই মহলগুলোকে আলাদা করে দেয় বা যা এগুলো সেটেল করা এই মানে আপনার বর্ডার এই সমস্যাটা সেটেল করা ঠিক হয় না এর মধ্যে আরও অনেক ইতিহাস আছে অনেক লম্বা ইতিহাস আপনার সবচেয়ে একটা বড় সিট মহল হচ্ছে দহগ্রাম আঙ্গরপোতা যেটা ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের ভূখণ্ড আবার বাংলাদেশের মধ্যে ভারতের একটা ভূখণ্ড আছে সেটা হচ্ছে আপনার বেরুবাড়ি তো এই দু মানে এই দুই জায়গায় যখন ওই দহগ্রাম আঙ্গরপোতায় যাওয়ার জন্য যে রাস্তা আমরা যেটা সবচেয়ে সবাই এক নামে চিনে তিন বিঘা করিডোর ওই রাস্তাটা ভারত সরকার থেকে লিজ নিছে যে বাংলাদেশে ওই রাস্তাটা কিন্তু ভারত এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করবে তেমনি আবার ওই বেরুবাড়িতে এরকম একটা সেটেলমেন্ট হয়েছে তো সর্বশেষ যেটা হলো যে উনিশশো দুই সালে আমাদের একটা তৎকালীন সরকার আবার একটা এগ্রিমেন্ট করে যেটা ওই উনিশশো মানে আগের যে এগ্রিমেন্টটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য একটা নতুন এগ্রিমেন্ট করে সেই এগ্রিমেন্টের প্রেক্ষিতে তারা এটা এগ্রিমেন্টের প্রেক্ষিতে সেখানে অনেক জরিপ হয় কার কতটুকু ভূখণ্ড কোন জায়গায় আছে কত জনসংখ্যা আছে এগুলো সম্পূর্ণ হয় আপনার দীর্ঘ সময় হওয়ার পরে সর্বশেষ দুই হাজার পনেরো সালে একত্রিশে একত্রিশে আগস্ট না একত্রিশে আগস্ট মধ্যরাতের পরে আপনার এটাকে অর্থাৎ বাংলাদেশের মধ্যে যেই ভূখণ্ডগুলো বাংলা ভারতের আছে সেগুলো বাংলাদেশের আর ভারতের মধ্যে যে ভূখণ্ডগুলো বাংলাদেশের আছে সেগুলো ভারতের এইভাবে একটা এবং দুই ভূখণ্ডের নাগরিকদেরকে অপশন দেওয়া হয় যে তারা কোন দেশের নাগরিক হতে চায় আমার ইচ্ছা হলে আমি আমি বাংলাদেশেও থাকতে পারি আমি ইচ্ছা হলে আমি ইন্ডিয়াতে চলে যেতে পারি মানে এইভাবে অপশন দিয়ে এই বিষয়টা সুরাহা করা হয় তারপর থেকে আমরা বলছি যে বিলুপ্ত সিট সিট মহল এর আগে এটা সিট মহল ছিল
निजेदी मानी विवेचनार विषय करुण विषय बटे अपना एक राष्ट्रहीन अवस्था छो सरि राष्ट्रहीन अवस्था छो यह जेमन धरें भारत भूखंडे भारत सीमान मध्य बांगलेश भूखंड किस नागरिक आज बांगे एपनर सबधरण जी राष्ट्रीय सेवा प्राय सबधरण सेवा वंचित इवें एरको पे अपना दहग्राम अंगरपोता जेटा भारत मध्य बांगलेश अंश से आपनर विद्युत तार दीते भारत सरकार बिोधित कारण बोलते ना इतना देवा जाए मैं विद्युत लाइन राष्ट्रीन अवस्था बेचे छो जीवन जापन कर नागरिक हिसाब से सकल सूझ सुविधा ग्रहण क्षेत्र स्थानीय सरकार स्थानीय विशेषकर इनियन परिषद तरह आनुकूल्य तर एक दान यटार ऊपर ही बसिभाग निर्भरशील छो अपार को रास्ता घाट है ना हमें तीनटा चार्ट सीट महले ग रास्ता घाट है ना तर हे मैं ये सीट महल थकालीन कथा बोल आपनर को सूझ सुविधा शिक्षा प्रतिष्ठान इवें कि आपनर कोपराध हम से अपराधा अभिजोग आकार करपक्ष दीते दीना तरह हमारे स्वास्थ्य सेवा एके बारे नगण्य स्थानीय मेनलैंड से खान जो सेवागुल आसत सेवागुल पेत खूब ये मानी एक कथा सेकेंडारि एक स्टेज नट मानी बांगलेश नागरिक व छिटमहल उंडारी मध्य सीमान मध्य छोड़ से और अन्य भारत भूखंडे बांगलेश भूखंड सेगल भारत भूखंड गलो पशापाशी नागरिक अपशन देव तो सम्भवतः एक जन की दुई जन पुरो मानी बांगलेश एगारोटा सीट महल बांगलेश एकान्नटा सीट महल हो भारत तो एक सौ एगारोटा बांगलेश पेल और भारत पेल एक जन की दुई जन नागरिक रिपोर्टेड जे तरा बांगलेश भारत जो चाहल और चले गल ता भारत नागरिक ग्रहण कर लो मानी विलुप्त हार पर एंगलेश नागरिक ओ भूखंड बांगलेशर तेमी ओ जो भूखंडगल भारत भारत भूखंड भारत नागरिक भारत सूझ सुविधा पेल बांगलेश सूझ सुविधा सरकार अनेकगुल प्रोग्राम नहीं 
শিক্ষার জন্য এবং কি রাস্তাঘাট করার জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিছে এখন সেই প্রোগ্রামগুলো নেওয়া হচ্ছে সিটমহলকে ফোকাস করে উদ্দেশ্য করে আমরা গত দুই মাস আগে পঞ্চগড় গিয়েছিলাম খাগলাবাড়ি একটা নাম করা এটাকে নাম করা আপনার সিটমহল বলা হয় কারণ আইনের ভাষায় এটাকে বলা হয় থার্ড ওয়ার্ডার সিট মানে সিট এনক্লেভ থার্ড ওয়ার্ডার এনক্লেভ মানে এটা আইনের জটিল একটা ভাষা আমি ওই জায়গায় যাচ্ছি না যে ওই সিটমহল আমরা দেখলাম যে রাস্তাঘাট আপনার হচ্ছে এই রাস্তাঘাটটা করে আপনার স্থানীয় সরকার স্থানীয় সরকার আচ্ছা এখানে আর একটা কথা মার্চটা হয়েছে কিভাবে আপনার ধরেন পঞ্চগড়ের পাটগ্রামে বেশি সিটমহল পাটগ্রাম উপজেলায় আরেকটা ইউনিয়ন ওই ইউনিয়নের পাশে যে সিটটা আছে সেটা ইউনিয়নের সাথে মার্চ হয়ে গেছে আচ্ছা আচ্ছা ইউনিয়ন সাধারণত নয়টা ব্লকে তিনটা ওয়ার্ডে এখন বলা হয় নয়টা ওয়ার্ডেই একটা ইউনিয়ন নয়টা ওয়ার্ডে বিভক্ত তো আমাদের দেশে ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিসগুলো ওই ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমেই ইমপ্লিমেন্ট করা হয়ে থাকে এবং ওয়ার্ড ভিত্তিক যে মেম্বারগুলো নির্বাচিত হয় নজন মেম্বার সেই মেম্বারদেরকে ডিস্ট্রিবিউশনের দায়িত্বটা দেওয়া হয় এখন দেখেন যখন একটা ছোট সিট মহল কোনো ওয়ার্ডের সাথে মার্জ হয়ে গেল এই নতুন ইউনিয়নের বাংলাদেশের সাথে এখন ওই যে মেম্বার নির্বাচিত হয়েছেন তিনি যখন ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম করে তার আগের লোকজনগুলোকেই ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম করে তাদেরকে ওইভাবে দেখে না কারণ তার ভোট ব্যাংক তার নিজের ওয়ার্ড হয় হ্যাঁ যদি বড় একটা জাং কেসে যুক্ত হয় এবং ওইখানে যদি একজন মেম্বার নির্বাচন তখন হয়তো কিছুটা এই বৈষম্য থেকে घोषणा करेशन जेटा आरोप पुनर सजान ভৌগোলিক এলাকাটা তো সেটা করা যেতে পারে আর ছোটগুলোকে স্পেসিফিক করে করা যায় কিন্তু বড় সমস্যা হচ্ছে কি যারা নির্বাচিত হচ্ছে আর তারা দীর্ঘদিন থেকে ওই মেইনল্যান্ড বাংলাদেশের এবং সিটমহল এই যে দীর্ঘদিন থেকে এক ধরনের বৈষম্য বা এটাকে আমরা হিউম্যান রাইটসের পাশে বলে হেট্রেড মানে এক ধরনের হিংসা করা বা ঘৃণা করা মানে তারা ছোট বা তারা নিচু এই ধরনের একটা এক ধরনের ভাবনা कमेंट से कमेंट करते वस अफ टूडे जुएमेन सुन कलर्स एफ एम एक दशमिक छ ढाका और तरह आशेपाशे आजकल इफ्तार समय सन्ध्या छा छत्तीस मिनट রমাদান ও রোজার পরিচয় রোজার ইতিহাস রোজার তাৎপর্য ফজিলাত রোজার মাসালা চিকিৎসা বিজ্ঞানের রোজা সহ নানা দিক নিয়ে থাকব মাওলানা মোহাম্মদ মাসুম বিল্লা বিন রেজা ইসলামের আলো শুনুন শনি থেকে বৃহস্পতিবার রাত এগারোটা থেকে একটা কালার সেভেন একশো এক দশমিক ছয়
মুখের আলো আলোকিত এ ভুবন তোমার শরীরে সৃষ্টি মুখরিত আমি আমাদের জাগ্রত এই পৃথিবী তুমি কখনো স্বর্গ কখনো তারার আলো তোমাকে এসে থামি তোমাতেই শুরু করি নারী শুধু তোমাতেই গণি স্বপ্ন স্বপ্নের সাথে চাল গুলি তোমাতেই এসে থামি তোমাতেই শুরু করি নারী শুধু তোমাতেই গণি স্বপ্ন আলো কিন্তু পৃথিবী পৃথিবীর সকল ব্যস্ততার ভিড়ে বলা না বলার কোলাহল গুলি তুমি নারী তোমাকে এসে থামি তোমাকে শুরু গরি স্বপ্ন স্বপ্নের সাথে চাল গুলি তোমাতে এসে থামি তোমাতে শুরু করি নারী শুধু তোমাতে গরি স্বপ্ন আলো কিন্তু পৃথিবী অনেক ধন্যবাদ আবার আমরা ফিরে এলাম আর আমাদের সঙ্গে অবশ্যই আছেন অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম অ্যাডভাইজার অ্যাডভোকেসি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অ্যান্ড অ্যাডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ আমরা আসলে আলোচনা করছিলাম ছিটমহল এবং বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীদের অবস্থান নিয়ে এখন আমরা যে বিষয়টা আসলে জানতে চাই চাচ্ছি আমরা বিষয়টাতে যাব তার আগে একটু যদি আমাদের যারা আছেন সাথে তাদের কমেন্টগুলো একটু পড়ে অবশ্যই আমাদের সাথে মইনুল ইসলাম সোহাগ আছেন মইনুল ইসলাম সোহাগ লিখেছেন যে ছিটমহলগুলো দীর্ঘদিন রাষ্ট্রীয় ভূমি ব্যবস্থার আওতার বাইরে থাকায় সেখানকার ভূমি সমস্যা ও বিরোধ প্রকৃত প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত জটিল অধিকাংশই জমির দলিল পত্র নেই এসব আচ্ছা এসব বাস্তবতা বিবেচনায় না রেখে প্রচলিত নীতি অনুযায়ী জরিপ করলে অনেকেই ভূমি হারাতে পারেন সে কারণে আসলে ছিটমহলবাসীদের আইন সুরক্ষা প্রয়োজন আইনি সুরক্ষা প্রয়োজন আর সেই সাথে বলেছেন যে ছিটমহলবাসীদের জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকার কারণে অনেক ছেলে মেয়েরা স্কুলে ভর্তি হতে পারে না ফলে একাংশ বা অধিকাংশ স্টুডেন্ট মানে বাচ্চারাই হচ্ছে স্কুলে ভর্তি হচ্ছে পারছেন এবং তাদের এমন অবস্থা না পারছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে এখন আবার না পারছে হাই স্কুলে ভর্তি হতে এবং ছিটমহলবাসী মানে ছিটমহলে যেগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তারা সবাই আসলে সরকারি হওয়ার একটা চিন্তার মধ্যে আছে সো এটা দিয়ে আসলে কি বুঝিয়েছেন না উনি দুইটা মেজর সমস্যার কথা যারা বিলুপ্ত সিট মহলে বাস করছেন তাদের একটা হচ্ছে যে ভূমি আর একটা হচ্ছে যে আপনার জাতীয় পরিচয় আমি যদি ভূমি দিকে কথা বলতে চাই আপনার প্রথম কথা হচ্ছে যে এই যে যারা বাংলাদেশ মানে বিলুপ্ত হওয়ার আগে যারা বাংলাদেশ 
মানে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের মধ্যে ভারতের যে সিট মহলগুলো ছিল তাদের ভূমি হস্তান্তরের জন্য আপনার সব হস্তান্তরের সব বিধি বিধি বিধান ভারতের আইন অনুযায়ী পরিচালিত হতো এবং তারা ভারতে গিয়ে ভূমি যদি ক্রয় বিক্রয় হতো তখন সেখানে গিয়ে স্থানীয় মানে সংশ্লিষ্ট আপনার সাব রেজিস্ট্রি অফিসে এই রেজিস্ট্রেশন করতো অর্থাৎ দলিল কাগজপত্র সব ভারতে রয়ে গেছে আবার তেমনি বাংলাদেশের যারা ছিল তারাও এরকম করতো এখন আবার কিছু কিছু আপনার আমরা এরকমও পেয়েছি যে কিছু কিছু দলিল কোনো রেজিস্ট্রি হয় নাই স্থানীয়ভাবে তারা রেজিস্ট্রি করছে স্থানীয় কয়েকজনের স্বাক্ষর টাক্ষ দিয়ে এটাকেই তারা রেজিস্ট্রেশন মনে করে মনে করছে না তো এইভাবে আপনার এখন ওই ভারতে বাংলাদেশ এই দলিল জমিগুলোর মানে সিট মহলে যে জমিগুলোর কাগজপত্র বা আমরা যেটা বলি আরও আর বা রেকর্ড ক্ষতিয়ান পর্সা এগুলো সব ভারতের মধ্যে রয়েছে এখান থেকে এখনো বাংলাদেশে আনে নাই বা আনার সরকার আনার ব্যবস্থা করছে বা একটা প্রক্রিয়া চলছে কিন্তু যেটা হচ্ছে দুই হাজার সাতে এবং এগারোতে সম্ভবত দুইবার করে জরিপ হয়েছিল প্রথম সাথে জরিপটা হয়েছিল শুধু সংখ্যা নির্ধারণ করার জন্য আর এরিয়া নির্ধারণ করার জন্য আর এগারোতে আরও ভবিষ্যতে মানে সরি প্ল্যান আছে যে আরও একটা জরিপ করা প্রত্যেকটা সিট মহলের জমি জরিপ করে তাদের নতুন ক্ষতিয়ান করে দেয়া এটা সরকারের পরিকল্পনা অংশ বা সরকার বাস্তবায়ন করবে এইভাবে কিন্তু যেটা আমাদের এই দর্শক বললেন যে আসলে অনেক জটিল বিষয় আছে যে এখন তাদের নিজেদের মধ্যে কিছু রেজিস্ট্রেশন আছে যেগুলো কোনো ভারতের কোনো ভূমি অফিসের রেজিস্ট্রি হয় নাই বা বাংলাদেশের কোনো ভূমি অফিসের রেজিস্ট্রি হয় নাই এখন সেটা প্রত্যেকটা কেস বাই কেস আপনার এটাকে সেটেল করতে হবে বা মীমাংসা করতে হবে এটা অনেক জটিল কাজ এই জন্য আরও এটাকে স্টাডি করতে হবে যে এটা এই সমস্যাগুলোর প্রকৃতি কেমন এই তাদের ভূমি সমস্যাগুলোর প্রকৃতি কেমন সে অনুযায়ী কিভাবে গেলে এই ভূমি সমস্যাটা সমাধান হবে অনেক আমরা যখন গিয়েছিলাম গত দুই তিন মাস আগে তখন বলছে যে আমাদের জমি নতুন করে যে তারা জরিপ করছে সরকার জরিপ কার্যক্রম চলতেছে সরকার জরিপ করে একজনের জমি আরেকজনের দিয়ে আসছে মানে অর্থাৎ ওই যে ডকুমেন্টের সমস্যার কারণে জরিপ কর্মকর্তারা প্রপার ডকুমেন্ট না পাইলে তো আরেকজনকে দিতে পারে না তো সেইভাবে ডকুমেন্টেশনের অভাবের কারণে বা ডকুমেন্টেশনের ভুলের কারণে অনেক জরিপে ভুল হচ্ছে যেই জরিপ এই ভুল সংশোধন করার জন্য আপনার দেখা গেছে পার্শ্ববর্তী পঞ্চগড় জেলায় জেলায় এসে তাকে এই মামলা করতে হবে এই জরিপটা সংশোধন করার জন্য তো যেটা তাদের জন্য আরও একটা বড় বার্ডেন হিসাবে দেখা দিচ্ছে অনেকে আমাদেরকে এভাবে বলছে যে এটা একটা বড় বার্ডেন অনেকেরই ভুল হচ্ছে জরিপে যেটা আমরা পরে জেলায় গিয়ে এই জরিপ সংশোধন করতে হচ্ছে আর যেটা রেজিস্ট্রেশন এটার একটা পিকুলিয়ারিটি বিষয় হচ্ছে কি আপনার জাতীয় পরিচয়পত্র আপনার আমরা তারা যখন বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে গেল তখন জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়া শুরু করলো কিন্তু তার আগে তাদের কিছু ওই সিট মহলের কিছু লোক তাদের পরিচয়ের কিছু বিষয় গোপন রেখে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বা বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র তারা নিয়েছিল নেওয়ার নিয়েছিল তারা মূলত শিক্ষা টিকা সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার জন্য কিন্তু যখন আপনার পনেরো সালে তারা বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে গেল এখন অনেকগুলো জটিলতা দেখা দিচ্ছে যেমন ধরেন আমি একজন সিট মহলের বাসিন্দা আমি বাংলাদেশের মেইন ভূখণ্ডে বিয়ে করছি আমার শ্বশুর বাংলাদেশের নাগরিক আমার বউ বাংলাদেশের নাগরিক তো আমি বাংলাদেশের নাগরিক মানে ওই যে পরিচয়পত্র নিয়েছি বাবা আমার বাবা দেখাইছি আমার শ্বশুরকে বা মা দেখাইছি আমার শাশুড়িকে এখন যখন আমি আমি নিজেই বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে গেছি তখন আমার উত্তরাধিকার সহ অন্যান্য অনেক জায়গায় এবং আমি শেষ পর্যন্ত ভোটেই দিতে পারি নাই এরকম অনেকেই বলছে মানে আমরা একটাতে পাইছি প্রায় আটষট্টি জন যাতে এই ধরনের সমস্যা আছে যে তারা ভোট দিতে পারে নাই ওই আগে বিভিন্নভাবে আপনার তারা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করার কারণে বা বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র গ্রহণ মানে নেওয়ার কারণে এখন এই জটিল বিষয়গুলো তাদের আরও মানে এটাকে কি বলবো ভার্নারেবল অবস্থায় ফেলে দিচ্ছে একটার পর একটা জটিল বিষয় তো এইগুলো দিকে এখন এখানে এই জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের জন্য যেই প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াও আবার অনেক অনেক জটিল এবং তাদেরকে জেলা শহরে এসে সেই প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করতে হয় বা নির্বাচন অফিসে এসে সেই প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করতে হয় তো আবার এখানে সম্ভবত আমি জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের জন্য একটা নিয়ম নির্বাচন কমিশন করে দিয়েছে সেই নিয়মের মধ্যে এটা আসে না এভাবে একটা সমস্যা হচ্ছে আর কি
আর যেটা হচ্ছে যে স্কুল কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ওইখানে ছিলই না ব্যক্তি উদ্যোগে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বা হয়েছিল তো হওয়ার পরে এখন যখন তারা আবার মার্জ হয়ে গেল আমাদের মূল ভূখণ্ডের সাথে তারা বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে গেল ওই জায়গাগুলোতে কিছু প্রতিষ্ঠান সরকার বলছে যে কিছু প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আপনার সিটমহল এলাকায় করবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এটা সরকারের ঘোষণা ছিল কিন্তু কার্যত গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ওই সিটমহলে না হলে পাশে হচ্ছে অথবা ওই যা আগে যদি ব্যক্তি উদ্যোগে বা আমরা যেটা বলি যে ভলেন্টারি কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়েছে সেগুলোকে বাদ দিয়ে নতুন করে হচ্ছে তো এইটা আরও জটিলতা দেখা দিচ্ছে যে যেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আগে থেকেই ভলেন্টারিলি আপনার আপনার ছিটমহলে আসে সেগুলোকেই যদি এই সরকারের প্রজেক্টের আওতায় নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে আপনার জটিলতাটা কমে হয় ছাত্রছাত্রীদের জটিলতাও কমে কিন্তু তা না করে অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে আপনার নতুন করে প্রতিষ্ঠান করা হচ্ছে সরকারের ঘোষণার প্রেক্ষিতে তো এই ধরনের একটা বড় জটিলতা দেখা যাচ্ছে আর একটা যেটা বললাম যে আমরা এক জায়গায় দেখছি যে এটা সম রংপুর রংপুরের পাশে ধরে লালমনি রটে এক জায়গায় দেখলাম কি একটা স্বাস্থ্য কেন্দ্র হবে এটা সিটমহলের জন্য এখন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ স্বাস্থ্য কেন্দ্রটা এমন জায়গায় করেছে সিটমহলের নাগরিকরা অনেক দূরে কিন্তু ওই জায়গাটাও সিটমহলের একেবারে কোনায় অর্থাৎ নিজে তার আবার চেয়ারম্যানের বাড়ির পাশে মানে प्रशासक आरोपिओ एवं उपजिला पर्या प्रशासक आदि एग्लू देखें तो अनेक सहज है और अनेक भलो भाव तरा पिछिए आसे तरा पिछिए आसे एक कथा एके बारे एके बारे सत्य मानी एके बारे कि बोलब अपन एके बारे प्रत्येक सेक्टरे এটা পরিলক্ষিত হচ্ছে আপনার শিক্ষা তাদের ওইখানে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ওইভাবে গড়ে ওঠেনি ইভেন কি আপনার অনেক বিয়ে পর্যন্ত কোনো বিয়ে পর্যন্ত রেজিস্ট্রি হতো না এই সিটমহল এলাকায় বিয়ে রেজিস্ট্রি হতো না তারপরে আপনার সালিশ স্থানীয় সালিশ ব্যবস্থা নিজেরাই করত সিটমহলের লোকেরাই কিন্তু তাদের সেই এক মানে নলেজ আইনগত বিষয় জানা আইনগত তথ্য সম্পর্কে জানা আবার এখন যে মানবাধিকার সেন্সিটিভ হওয়া এগুলো বালাই নেই বা বালাই ছিল না এখন সেই বিষয়গুলো এখনো তো রয়ে গেছে তাদের সেই লেভেল তারা হঠাৎ করে বাংলাদেশ আসলো তাদের সেই জ্ঞান বৃদ্ধি করার কার্যক্রমগুলো বা সচেতন করার কার্যক্রমগুলো এখনও ওইভাবে মার্স মানে একেবারে বেশি পর্যায়ে যাচ্ছে না যেগুলো যাওয়া অতীব দরকার আর একটা হচ্ছে যে আপনার মানে প্রত্যেকটা নাগরিক যখন আপনার এই কোনো থানায় নিয়ে অভিযোগ নিয়ে আসে বা কোনো চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগ নিয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে সিটমহলের যারা তারা এক ধরনের যে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে তাদেরকে ওইভাবে দেখছে না বা ওইভাবে তাদের বিষয়গুলো বিবেচনা করছে না অনেকেই এরকম অভিযোগ করছে সেই বিষয়গুলোর জন্য স্থানীয় ইউনিয়ন মানে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ থানা পরিষদ থানা তারপরে আপনার অন্যান্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেগুলোকে আপনার এগুলো জানানো দরকার বা এগুলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তাদের সব ক্ষেত্রেই তারা আইনগত ভাবে পিছিয়ে আইনগত ভাবে মানে এটা সমস্যার মধ্যে পড়ছে যখন তারা আবার নতুন এই ব্যবস্থা বাংলাদেশ ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকতেছে তো সেই জন্য তাদের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন আইনগত সহায়তা প্রদানের জন্য আমাদের এখানে একটা খেয়াল করেন যে আমাদের আইনগত সেবা কার্যক্রমগুলো সরকারি সেবা কার্যক্রমগুলো কেন্দ্র হচ্ছে জেলায় আর উপজেলা এবং ইউনিয়ন কিছু কমিটি আছে আইনগত সহায়তা কমিটি আছে কিন্তু সেগুলো বেশিরভাগ জায়গায় আপনার সক্রিয় না বা সেভাবে অনেক অনেক উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণ বা চেয়ারম্যান মেম্বারগণ ওইটা জানেন না 
বা অনেক জায়গায় সেটাকে তারা সক্রিয় করেন নাই তো সেই জায়গায় একটা সিট মহল কিন্তু আপনার একেবারে উপজেলার শেষ প্রান্তে সিট মহলগুলো আপনার প্রশাসন কেন্দ্রের যে আমি যদি উপজেলা প্রশাসনও বলি উপজেলা প্রশাসনের একেবারে শেষ প্রান্তে যখন ওইখানে কোনো আইনগত সহায়তা হয় বা কোনো ধরনের বড় ধরনের অপরাধ হচ্ছে তখন তাদেরকে অভিযোগ গ্রহণ এবং আইনগত সহায়তা প্রদানের জন্য উপজেলায় আসতে হচ্ছে কিন্তু সেই জায়গাটা আপনার ব্রিজটা হয় নাই এখন কারণ তারা হঠাৎ করে বাংলাদেশের নাগরিক হয়েছে কিন্তু আমাদের মেইন স্ট্রিমের বাংলাদেশের নাগরিক তো বিভিন্নভাবে তথ্য আপনার বিশেষ প্রোগ্রাম নিতে হবে সবগুলো ক্ষেত্রেই আইনগত সচেতনতা আপনার এই যে ভূমি ব্যবস্থাপনা এই যে জাতীয় পরিচয় পত্রের যে সমস্যাগুলো তারপরে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য শিক্ষা শিক্ষার তো বললাম যে ব্যক্তি উদ্যোগে যে কয়েকটা প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলো এখন সরকার নিচ্ছে না সরকার আবার নতুন করে করছে যেখানে আগের ম্যানেজমেন্ট আগের স্টাফ বা তারা নেই মানে এই ধরনের বিভিন্ন বিষয়গুলো আমাদের আমলে নেওয়া দরকার আমাদের বিবেচনা করা দরকার আচ্ছা আস্তে আস্তে আসলে সকল কিছুই মানে সকল সমস্যারই সমাধান হয় যেমন করে আসলে ছিটমহল বাসীরা এখন বিলুপ্ত মানে ছিটমহলটা বিলুপ্ত তো সেই জায়গাতে সেই জায়গাটা যদি চিন্তা করি তাহলে আসলে সবকিছুই আমাদের মূলত বিলুপ্ত ছিটমহল বাসী কথাটা এখন আর না বলাই ভালো এখন আর না বলাই ভালো আমরা বরং তাদেরকে অন্য কোনো নামে বাংলাদেশের নাগরিক কিন্তু তাদেরকে তাদের আপনার তাদের উন্নয়নের জন্য তাদের তারা যে পিছিয়ে ছিল এতদিন এবং তাদেরকে আমাদের যারা বাংলাদেশি নাগরিক আছে তাদের সমান তালে আনার জন্য সমান জায়গায় আনার জন্য আমাদের তাদের তাদের জন্য কাজ করতে হবে কিন্তু সেটার জন্য আসলে ওই ছিটমহল শব্দটা এখন আর আমরা ব্যবহার না করলেও পারি যাই হোক দুজনকে অনেক ধন্যবাদ আজকে একটা চমৎকার টপিক নিয়ে আমরা কথা বললাম এবং আমরা চাই যে আসলে এরকম ভাবে কথা বলার মধ্য দিয়েও যদি এই যে আইনগুলো রয়েছে তাদের যে অধিকারের জায়গাটা রয়েছে সেটা সম্পর্কে তাদের তারা যেমন জানাটা খুব জরুরি তেমনভাবে আসলে আমাদেরও জানাটা খুব জরুরি তাহলে এই যে আমরা যে কথাটা বললাম যে আসলে ছিটমহল বাসী আমাদের কাছে খুবই স মানে খুবই সহজ বোধগম্য একটা শব্দ খুবই সহজে আমরা তাদেরকে চিহ্নিত করি এমনভাবে সেটা আর আমরা আজকে থেকে বলবো না সেইটুকু শপথ অর্থ অন্তত পক্ষে আমরা নিতে পারি যদি জানি আমরা এই ব্যাপারটা এবং সেই সাথে তারাও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে এই প্রত্যাশা আমাদের আমি চলে আসছি আবারও আজকের গান জট নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত শুনতে থাকো কালিজাফ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স